আসসালামু আলাইকুম এখন আমি ব্লিস্টার কপারের বিষয়ে নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ তো এরকম একাডেমিক পরীক্ষা কাজে লাগে অথবা পাবলিক পরীক্ষা কাজে লাগে পাবলিক পরীক্ষা যেমন এসসি এসএসসি পরীক্ষা কাজে লাগে এমন বিভিন্ন প্রশ্ন বিভিন্ন সিজনশীল এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় এমএসএ পাইট প্রোগ্রামে তো তোমরা যারা স্টুডেন্ট স্পেশালি এসএসসি এবং এসএসসি লেভেলে তারা এমএসএ পাইট প্রোগ্রাম পর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবা এবং নোটিফিকেশন বাটনটা অন করে রাখবা যাতে করে কোন একটা ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথেই তোমরা পেয়ে যাও তো যাই হোক আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে ব্লিস্টার কপার এর তৈরি বিশোধন বা ব্লিস্টার কপার থেকে আমি কীভাবে বিশুদ্ধ কপার পাবো তো যাই হোক প্রশ্ন দিতে পারে প্রথমেই যে ব্লিস্টার কপারটা কী তো এক্ষেত্রে আনসার হচ্ছে যে অপদ্রব্য মিশ্রিত কপারকে বা হ্যাঁ অবিশুদ্ধ কপারকে ব্লিস্টার কপার বলা হয় তো ওই ব্লিস্টার কপারকে বিশুদ্ধ কপার রূপান্তর করার একটাই হয় এটা হচ্ছে কি তরিত বিশ্লেষণ তো এই তরিত বিশ্লেষণ করার জন্য কী করতে হবে প্রথমে একটা পাত্র নিতে হবে এবং ওই পাত্রে যেহেতু আমি কপার ধাতু নিয়ে আলোচনা করছি তো বা কপার ধাতু নিয়ে আমি কাজ করব এখন তাহলে আমরা কি করব কপার সালফেট দ্রবণ নিব তো আমরা কি বলছিলাম যে প্রথমে একটা দেখো অবিশুদ্ধ কপারকে বিশুদ্ধ কপারে পরিণত করার জন্য আমাকে তরিত বিশ্লেষণ করতে হবে আর এই জন্য আমি কি করব একটা পাত্র নিব এবং ওই পাত্রের মধ্যে প্রথমে কপার সালফেট দ্রবণ নিব তারপর দুইটা কপার দণ্ড প্রবেশ করাবো একটা হচ্ছে অবিশুদ্ধ কপার দণ্ড আর একটা হচ্ছে বিশুদ্ধ কপার দণ্ড এমনভাবে প্রবেশ করাবো যেন এরা পরস্পরের সাথে লেগে না যায় পাশাপাশি পাত্রটা যদি পরিবাহী হয় সুপরিবাহী বিদ্যুৎ সুপরিবাহী হয় তাহলে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যেন দণ্ডগুলো পাত্রের গায়ে যাতে লেগে না থাকে আর যদি অপরিবাহী হয় তাহলে পাত্রের গায়ে দণ্ড লাগলে কোনো সমস্যা নেই তো যাই হোক আমি কী বলছিলাম যে ব্লিস্টার কপারের তরিৎ বিশোধনের জন্য আমরা প্রথমে একটা পাত্র নিব এবং ওই পাত্রে কপার সালফেট দ্রবণ নিয়ে একটি অবিশুদ্ধ কপার দণ্ড এবং একটি বিশুদ্ধ কপার দণ্ড প্রবেশ করাব তারপর অবিশুদ্ধ কপার দণ্ডটিকে তৈরি উৎসের ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করব যেন এটা এনোর হিসাবে কাজ করে আবার পাশাপাশি হ্যাঁ বিশুদ্ধ কপার দণ্ডটাকে তৈরি উৎসের ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করব যাতে করে এটা ক্যাথোড হিসাবে কাজ করে এখন দেখো আমি কি বলছি এনোর বলতেছি আর ক্যাথোড বলছি এনোর আসলে কি যা তরিৎ বিশ্লেষের কাছ থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে আর ক্যাথোডকে যা তরিৎ বিশ্লেষক ইলেকট্রন দান করতে পারে এই জন্যই আমরা কী করছি হ্যাঁ ওই যে অবিশুদ্ধ কপার দণ্ডটাকে বা ব্লিস্টার কপারকে আমরা তৈরি দোষের ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করছি এই জন্য এটা কী করবে এনোড হিসাবে কাজ করবে কারণ যেহেতু এটা ধনাত্মক প্রান্ত তাহলে অ ইলেকট্রন গ্রহণ করবে আবার অপরদিকে বিশুদ্ধ জি বিশুদ্ধ কপার দণ্ডটাকে আমরা কী করছি তৈরি দোষের ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করছি এই জন্য এটা ইলেকট্রন দান করতে পারবে যেহেতু নেগেটিভ প্রান্ত তাই ওটা কী করবে এনোড হিসাব এটা ক্যাথুড হিসাবে কাজ করবে যা ইলেকট্রন দান করতে পারে হচ্ছে ক্যাথুড তো যাই হোক আমরা যেটা বলতেছিলাম এরপরে যখন বিদ্যুৎ চালনা করা হবে তখন কী হবে তখন ওই যে দেখো এনোড তো প্রজিটিভ প্রান্ত তো ওই প্রজিটিভ প্রান্তে কপার পরমাণু কী করবে ইলেকট্রন দান করবে ইলেকট্রন দান করে কপার টু প্লাস আইন হিসাবে চলে আসবে দ্রবণে আর অপরদিকে বিশুদ্ধ কপার দণ্ড ওটা তোর দেশে নেগেটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত ছিল যার কারণে এখানে প্রচুর ইলেকট্রন আছে আর এই ইলেকট্রনের আকর্ষণে কী হয়ে যাবে দ্রবণ থেকে কপার টু প্লাস আয়ন ক্যাতুরের দিকে ধাবিত হবে এবং ক্যাতুরে পৌঁছে মাত্র ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপার পরমাণুতে পরিণত হয়ে যাবে এবং ক্যাতুরে সঞ্চিত হবে যাই হোক এখন যদি প্রশ্ন করা হয় যে এই পয়েন্টগুলো আমি তো এতক্ষণ বললাম এটা লেখবো কীভাবে তো এটা তোমরা এভাবে লেখবো দেখো প্রথমে শুরু করতে পারো এরকমভাবে যে আমরা জানি অবিশুদ্ধ কপারকে ব্লিস্টার কপার বলে তো ওই ব্লিস্টার কপারের তরিত বিশোধনের জন্য কী করতে হবে দেখো আমি আবার বলতেছি অবিশুদ্ধ কপারকে ব্লিস্টার কপার বলে তো ব্লিস্টার কপারের তরিত বিশোধনের জন্য একটি পাত্রে কপার সালফেট দ্রবণ নিয়ে এতে অবিশুদ্ধ এবং বিশুদ্ধ কপার দণ্ড অবিশুদ্ধ এবং বিশুদ্ধ কপার দণ্ড এমনভাবে প্রবেশ করার করাবো যাতে করে কী হয় পরস্পরের সাথে লেগে না যায় পরে আমরা কী লাগবো যে অবিশুদ্ধ এবং বিশুদ্ধ কপার দণ্ড প্রবেশ করিয়ে অবিশুদ্ধ কপার দণ্ডকে অ্যানোড এবং বিশুদ্ধ কপার দণ্ডকে ক্যাতুড হিসাবে তরিৎ উৎসের সাথে যুক্ত করে তরিৎ উৎসের সাথে যুক্ত করে বিদ্যুৎ চালনা করা হয় তোমাদের সুবিধার্থে ভাষাটাকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে তো আমি যে বিবরণটা আমি যেভাবে বলছি তোমরা চাইলে এভাবেও এখান থেকে কথাগুলো নিয়ে নিজের মতো করে লিখতে পারো তো দেখো আমি কি বলছি অবিশুদ্ধ এবং বিশুদ্ধ কপার দণ্ড প্রবেশ করিয়ে অবিশুদ্ধ কপারকে অ্যানোড এবং বিশুদ্ধ কপার কপারকে ক্যাথোড হিসাবে তরিৎ উৎসের সাথে যুক্ত করে বিদ্যুৎ চালনা করা হয় ফলে কী হবে দেখো অ্যানোডে কী বিক্রি হবে ওই যে অ্যানোড তো পজিটিভ প্রান্ত তাহলে অর ইলেকট্রনের ঘাটতি আছে এই জন্য কী করবে এখান থেকে কপার পরমাণু ক
তো অপর দিকে কি হবে ওই যে ক্যাথোড ওটা তো তোর তো সে নেগেটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত তার মানে অল্প চুটি ইলেকট্রন আছে ওই ইলেকট্রনের আকর্ষণে দ্রবণের কপার টু প্লাস আয়ন ক্যাথোডের দিকে ধাবিত হবে এবং ক্যাথোডে পৌঁছা মাত্র ওই কপার টু প্লাস আয়ন দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে ক্যাথোড থেকে কপার পরমাণুতে পরিণত হয়ে যাবে এবং কপার পরমাণুটা ক্যাথোডে জমা হয়ে যাবে এভাবে অ্যানোডে জারণ এবং ক্যাথোডে বিজারণ বিক্রিয়ার ফলে ক্যাথোড অ্যানোড ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং ক্যাথোডে কপার ধাতু সঞ্চিত হবে তো যাই হোক এখন দেখো ক্যাথোডেটি কতটুকু কপার দাঁত সঞ্চিত হবে এটা ডিপেন্ড করবে আমি কি পরিমাণ তরিৎ প্রবাহ দিছি এবং কত সময় যাবৎ তরিৎ প্রবাহ চালনা করছি তরিৎ প্রবাহের মান যত বেশি হবে পাশাপাশি টাইমের মান ওই যে তরিৎ প্রবাহ কালের মান যত বেশি হবে তত বেশি কপার সঞ্চিত হবে আর এখানে যে অপদ্রব্যগুলো থাকে অবশুদ্ধ কপার এটা পাত্রের নিচে জমা পড়বে তো কতটুকু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রবাহ একটা নির্দিষ্ট সময় যাবৎ চালনা করলে ক্যাথোডে কী পরিমাণ ধাতু সঞ্চিত হবে এটা নিয়ে আগামী ক্লাসে আর একটা ভিডিও আপলোড দেওয়া হবে ওটা তোমরা দেখে নিবা পরবর্তী ক্লাসে তো যাই হোক আমি যেটা বলছিলাম ব্লিস্টার কপারে তরুণ বিস্তরণটা আমি আবার সংক্ষেপে বলতেছি তোমরা মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করো দেখো ব্লিস্টার কপার কি অবিশুদ্ধ কপারকে বলা হয় ব্লিস্টার কপার ব্লিস্টার কপারের কীভাবে বিশোধন করা যায় আমরা বলবো তরিৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে ব্লিস্টার কপার বা অবিশুদ্ধ কপারের তরিৎ বিশোধন সম্ভব আচ্ছা পরে লিখবো আমরা যে ব্লিস্টার কপারের তরিৎ বিশোধনের জন্য একটি পাত্রে প্রথমে কপার সালফেট দ্রবণ নিয়ে তাতে একটি অবিশুদ্ধ কপার দণ্ড এবং একটি বিশুদ্ধ কপার দণ্ড এমনভাবে প্রবেশ করা হয় যেন পরস্পরের সাথে লেগে না যায় অতপর অবিশুদ্ধ কপার দণ্ডটিকে তরিৎ উৎসের ধনাত্মক প্রান্তের সাথে এবং বিশুদ্ধ কপার দণ্ডটিকে তরিৎ উৎসের ঋণাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত করে বিদ্যুৎ চালনা করি ফলে কী হবে অবিশুদ্ধ কপার দণ্ডটা বা ব্লিস্টার কপার দণ্ড অ্যানোড হিসাবে এবং বিশুদ্ধ কপার দণ্ড ক্যাথোর হিসেবে কাজ করবে অতপর যখন বিদ্যুৎ চালনা করা হয় তখন কী হবে তখন অবিশুদ্ধ কপার দণ্ডের কপার পরমাণু হ্যাঁ অ্যানোডে ইলেকট্রন ত্যাগ করে দুটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে কপার টুপ্লাস আইন হিসাবে দ্রবণে চলে আসে অপর দিকে ক্যাথোডের ইলেকট্রনের আকর্ষণে দ্রবণ থেকে কপার টুপ্লাস আইন ক্যাথোডের দিকে দাবিত হয় এবং ক্যাথোডে পৌঁছা মাত্র দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপার পরমাণুতে পরিণত হয় এবং ক্যাথোডে সঞ্চিত হয় এভাবেই কী হয় অ্যানোডে জারণ এবং ক্ষেত্রে বিজারণ বিক্রিয়ার ফলে হ্যাঁ ওই যে অবিশুদ্ধ জিঙ্কদণ্ড ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বিশুদ্ধ জিঙ্কদণ্ডে জিঙ্ক সরি অবিশুদ্ধ কপার দণ্ডে দেখো আমি আবার বলতেছি কথাটা যে এভাবেই অ্যানোডে জারণ এবং ক্ষেত্রে বিজারণ বিক্রিয়ার ফলে দেখো অবিশুদ্ধ কপার দণ্ডে দণ্ড ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে অবিশুদ্ধ কপার হতে অবিশুদ্ধ কপার দণ্ড ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বিশুদ্ধ কপার দণ্ডে কপার পরমাণু সঞ্চিত হয় বা কপার সঞ্চিত হয় তো ওরকম ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বা ম্যাথমেটিক্সের আরও শিক্ষামূলক ভিডিও পাওয়ার জন্য যেটা কিনা তোমাদের একাডেমিক এক্সাম এবং পাবলিক পরীক্ষা যেমন এস এসি এবং এসি পরীক্ষা কাজে লাগবে এগুলো পাওয়ার জন্য এমএসএ প্রাইভেট প্রোগ্রাম চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং নোটিফিকেশান বাটনটা ক্লিক করে রাখো আজকের মতো এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ